我们什么时候去买？这么着急吗？你迟早都要买，你现在买了，我们睡觉还没那么挤啊。现在我老公家呢只有这一张床，然后我们一家四口都睡在那个床上面，太挤了。而且这个床质量一点都不好。上次我跟我老公在这上面睡觉，结果塌了。哦，差点忘记了，这里还有一张老古董床，摇一摇都要上架那种。买个什么样的？你不是买了床垫吗？到时候我们直接去买个架子就行了。我知道，买个实木的还是什么样的？实木的，实木的耐用。可以。多多啊，等一下再跟你朋友玩好不好？我们先去买床垫好不好？好。等一下，我们是去镇镇子上还是去乡里面买？直接去镇子上买吧。选择多一点是吧？哦。买个新床，我跟谁睡啊？你跟妹妹睡。<笑>现在我们已经到我们镇子上了，这是我们镇子上的新家。来这一家家具城看一下啊，这两边都是啊，应该都是一家的。进去看看。哇，都是这种像沙发一样的床。我们只需要一个架子，这种都是配套的啊、哦。我不想买那种沙发的，就是想买原木。就是它，就一个木头那种。对，木头是。啊、哦，这旁边这里还有啊。这种怎么样？喜不喜欢？这种可以，但是它这个好多漆哦，会不会对小朋友不太好？塑料的呀。木的吧。感觉就是胶的一样。我还是想要买原木色的。原木的是吧？那去那边看一下，对面那边。现在来到这边了，这边看这种实木的、木头的。这边好像都是年纪大一点的那种。这种颜色是吧？嗯。都是比较深一点的。对，这些怎么样？试试看的感觉像我爸妈那一辈人睡的那种啊。那要不还是买刚刚那边那种？我老婆她想买那种原木色的，然后上面只上了一层清漆。刚刚我们逛了都没有啊，老板说那种不好卖，在农村根本没人买。要不就买这个，老板说还有个白色的。这款啊，白色那边哦，可以了，去看一下吧，看一下吧，可以可以。又来到这边了啊。刚刚第一眼进来看到就是这边的顺顺眼一点，就是这个，这个啊，好，刚刚那个款的白色，就是这个。其实我更喜欢这个一点，但是老板说这个只需要八百多。那我们是买这白色还是买那个色？你要我的话，我选这个，就看你了。你决定选这个？我我的话，我喜欢这个一点。老板说这个材质是橡木的，然后价格的话是一千八百八。现在床我们已经看好了，然后就是跟老板谈一下价格。你你心理价位是多少那个？一千多，我知道一千多，他本来就一千多，一千五以下呀，一千五，来跟老板好好谈一下，谈价的话就让我老婆去了。买白色还是买那个色？我喜欢白色。<笑>你看你自己啊，你喜欢就行。我们床已经看好了，就这款，你们觉得是这个颜色好看，还是刚刚那个白色的？那就白色了。可以，价格已经谈妥了，一千五。还送个床头柜。<笑>床已经买好了，老板说送货上门。我们在家等着就可以了。终于不用四个人挤一张床了。<笑>现在我们已经回来了啊！那我们这个床是把它拆了还是拼到一起？肯定是拆了呀！<笑>这个床年纪都比你大吧？我爸说这个床还要，他说这个是他在那个怀化那边买的，怀化什么空调那边买的。那么远？高脚床。<笑>这个床也是实木的。对呀、啊，杉木的，那个也是实木的。<笑>这个年纪肯定比你大。这个<笑>这个我们要不把它搬走，这个等一下人家装床再来，一看到都会笑掉大牙。啊，不是，不是应该是二零的了，古董镇。他说要不以旧换新吧。<笑>那把这个被子拿走，然后这个床的话拆了放三楼去。可以。就给他放这边去。我感觉你老爸给的被子好整齐。<笑>我也感觉。我没这个耐心点。<笑>你看这些东西，虽然说放的很乱，但是叠的确实很整齐。对，一眼就能找到那种。我感觉我们家的古董挺多的，像这个衣柜。大家猜猜是哪个年代的？这边还有一个，不知道叫啥柜子啊。哇，这个床下面都不平啊，都睡得不个人了。之前是不是垫稻草的？哦，对。哇，这么声音这么大，声音这么大，这样子一动的话，整条睡的人都知道。<笑>这还是真实木，我做完。好了，现在师傅已经把床也送过来了。这种应该不是实木的，应该是吧？哇，好薄！谢谢啊，我们终于有自己的新床了，哎呀！我们的床终于装好了啊，<笑>这下结实了啊！结实，随便碰，<笑>好像没什么味道。对，没有味道，就是那种木头味。你那床垫什么时候打？应该明天能到。好，小心点，给你开心。<笑>怎么样？是不是对我越来越满意了？<笑>我老婆说了好久了，一直说想买个好点的床。
这下终于实现了啊！<笑>好了，今天的视频就拍到这里了，拜拜。